আছে দুজন এখন গাড়িতে রাসেপ ড্রাইভ করছে অনেকদিন পরে বাইরে বের হয়ে ভালোই লাগছে আপনি গাড়িটা স্লো করে এক হাত দিয়ে ড্রাইভ করেন তো কেন আমি আপনার হাতে হাত রাখবো এটা ঠিক হবে না সারা জীবন যার সাথে থাকবেন তার হাত ধরে আমি আবার কার হাত ধরবো আপনি নেক্সট বর আপনি শুরু আপনি শেষ ঘুরতে এসো এমন করবেন কিছু খাবেন জি না তারপর চুপচাপ হয়ে গেল দুজন ওরা শহরের বাইরে একটা হাইওয়েতে আসছে সেখানে কিছুক্ষণ চলতেই শুরু হলো ঝুম বৃষ্টি হঠাৎ করে এত বৃষ্টি আসবেই তো বৃষ্টি আমার মন খারাপ পড়ছে আপনার সাথে ভালো সম্পর্ক হুম বাহ ভালোই তো বাইরে ভিজবেন কি না ফেটা যাবে না আমি একা হলে ভিজতাম ও গাড়ি থামালেন কেন বৃষ্টি হচ্ছে একটু উপভোগ করি হুম দুজন আবার কিছুক্ষণ চুপ থাকলো চলুন বাসায় যাই কেন ঘুরবেন না আমায় নিয়ে এসে আপনি খুব বিরক্ত হচ্ছেন কই না তো দেখলেই বোঝা যায় আরে না বাসায় চলেন আমার ঘুরতে যাওয়ার শখ মিটে গেছে আর কখনো বলবো না হঠাৎ তোমার রাগ হওয়ার কারণ আমি আমার বরের সাথে ঘুরতে আসছি আর আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে চেনেন না জানেন না হেল্প করার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন আমাকে হুম আচ্ছা আপনি আমার কাছ থেকে কি চান কিছু না ইয়াশা কথাটা বলে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল বিয়ের সময় তো দেখলাম আপনি আমাকে চান না এখন আবার এত আগ্রহ যে দেখাচ্ছেন কি জন্য আমি তখন ফুল করেছি কতবার বলবো জানি না আমার মন এখনো বলে আপনি আমাকে চান না রাসিফ সেটা খেয়াল করে গাড়ি থেকে বের হয়ে পাশ ঘুরিয়ে ইয়াশার দিকে গেল তারপর ইয়াশাকে বাইরে আনলো এখন দুজনই বৃষ্টিতে ভিজছে ইয়াশার চোখের পানিও এখন দেখা যাচ্ছে না এখন কান্না করেন বৃষ্টিতে ফিসলে ঠান্ডা লাগবে গাড়িতে বসুন রাসিফ হাঁটু করে ইয়াশার সামনে বসল আচমকা এরকম বসে পড়া ইয়াশা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল এদিকে রাসিফ হাঁটু গেড়ে বসে ভিন্ন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসল সে দু হাতের পাতা এক করে ইয়াশার দিকে বাড়িয়ে দিল আর বলল এই যে আমি এতটা রোমান্টিক না কাউকে ভালোবাসার কথা বলা হয়নি তাই এই কথা বলতে বেশ ভয় লাগছে তবু বলছি বৃষ্টি যেমন তার ফোটায় ফোটায় আমার দু হাতে পানি দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছে তুমিও তেমন আমার জীবনটা তোমার ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দিও ইয়াশা কথাটা শুনে মুচকি হেসে কোমরে দু হাত রেখে এবার একটু রাগি মুটে দাঁড়ালো এটা কোন ধরনের প্রফেস হলো কই বলবেন যে আমি তোমার জীবনে ভরিয়ে তুলবো সেখানে কি বললেন আমি আপনার জীবন ভালোবাসায় ভরিয়ে তুলবো দেখলে তো কি থেকে কি বলে ফেললাম আচ্ছা যাই বলে না কেন আমাদের দুজনের মধ্যে তো আছে চলেন এবার গাড়িতে বসি না বৃষ্টিতে ভিজবো এভাবেই ঠান্ডা লেগে যাবে আপনার আপনি তো আছেন আচ্ছা চলেন আমরা আপনি দেখে তুই চলে যাই না না আপনি তো এই ভালো আচ্ছা একটা কথা বলেন তো আপনি আমাকে প্রপোজ করলেন কেন আমি তো আপনার বউ হুম বউ তবে ভালোবাসা মানুষ না তো এই কি বললি তুই ধীরে ধীরে হয়ে যাবে হুম তাহলে ঠিক আছে আপনি কিন্তু ঠিকই তুই করে বললেন রাগালে তো বলবই হুম আসেন একটু হাঁটি রাসিফ ইয়াশার হাত ধরে রাস্তার এক পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলো আহ আমাদের আজ থেকে প্রেম শুরু गुछिए भलोलाकू कर 
ইয়েশে কি মনে করে এসে রাসিফকে জড়িয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে বলল আর একটু হলেই হাত থেকে ফোনটা পড়ে যাচ্ছিল হঠাৎ এমন হয়ে বুকে আসার কারণ আপনার খুব কাছাকাছি থাকতে ইচ্ছে করছে তার একটা কথা বলি আরো পাগল হয়ে যাবেন আপনার নাভির কিছুটা নিচে দুটো তিল আছে এটা বড় আর এটা ছোট ওই ওই আপনি কখন দেখলেন কাল রাতে আরে কি আপনি রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে এসব দেখেছেন না আমি কাল বদরাতে হঠাৎ জেগে উঠি আর দেখি আপনি এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছেন আপনার ফটোটা অনেকটা উপরে উঠে আসছে কত উপরে বেশি না নাভির একটু উপরে আর কথাটাও পায়ের কাছে আমি কথাটা পায়ের উপর দিয়ে দেওয়ার সময় ওটা দেখে ফেলি লাইট তো অফ ছিল দেখলেন কিভাবে আরে না আমি তো উঠেই লাইট অন করি আর তখন আপনি কি এলোমেলো অবস্থা দেখি তাহলে ঠিক আছে আর হুম শুনেন জি বলেন লুকিয়ে কিছু দেখবেন না চোখ পড়লে সরিয়ে নেবেন আবার দেখার অনুমতি নেই আমি যখন বলবো শুধু তখন এটাতেও নিয়ম বেঁধে দেওয়া হুম তাহলে কিছু দেখবই না আর অন্য কারো ইয়েশে রাসিবের মুখ চেপে বলল আমার এরিয়াই থেকে অন্য কারো নাম মুখে আনা যাবে না হুম আনবো না আপনার চা লাগবে আমাকে বলবেন হুম রাগ করব না তবে বেশি কিছু চাইবেন না এটা তো বাধা হুম বাহ ভালো তো হঠাৎ ইয়েশার ফোনটা বেজে উঠলো ইয়েশা ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে কলটা কেটে দিল কে কল করেছিল কেউ না মাত্র তো দেখলাম কল করেছে ওই একটা ফ্রেন্ড ওই একটা ফ্রেন্ড মানে স্পষ্ট করে বলো একটা ফ্রেন্ড ছেলে না মেয়ে ছেলে কল কাটলে কেন তুমি আছো তাই আমি বাসায় না থাকলে কথা বলো হুম ফোনটা দাও কেন দিদি বলেছি দাও ইয়েশার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে রাসেব কল হিস্টোরি চেক করতে লাগলো ইয়েশা তার ছেলের বন্ধুর সাথে অনেক কথাই বলেছে প্রত্যেকটা কথা প্রায় বিশ মিনিটের উপরে এটা থেকে রাসেব মারা তো আগুন ধরে গেল সে ইয়েশার দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসলো তারপর ফোনটা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারল পরপর কয়েকবার ছুঁড়ে মারার পর ফোনটার দফারাপ হয়ে গেল রাসিবের রাগ দেখে ইয়েশা তো ভয়েই শেষ আমি যেটা করলাম এটা দ্বিতীয়বার যেন না করতে হয় সেভাবে চলবে আমি তার অতটা ক্লোজ না আবার তার আর আপনার সম্পর্কের কথা জানতে চাইনি আপনার অপছন্দ ফ্রেন্ড থাকবে কি জন্য মেয়ের ফ্রেন্ডের সাথে তো অত কথা বলেননি ছেলেটার সাথে এত কথা কিসের আসলে ওই আমাকে কল করত আর আপনি ঢং দেখে কথা বলতেন ওর সাথে যদি এতই কথা বলতে ভালো লাগে ওর কাছে চলে যান না সরি আর বলবো না সরি বললাম তো আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ছেলের সাথে কথা বলবো না এবার ঠিক আছে দুজনে কিছুক্ষণ চুপ থাকলো রাশি পেশাকে কিছু বলার জন্য বিছানায় তার মুখ মুখে বসালো আবার কোনো মেয়ে বন্ধু নেই আপনার কোনো ছেলে বন্ধু থাকুক এটা আমি চাই না আমি কেমন ছেলে সেটা আপনি ভালো করে জানেন অনেক ফাইজলাম করি তবে সেগুলো মেয়ে রিলেটেড না আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ছেলের সাথে কথা বলবো না আমি রেগে গিয়েছি এখনো তো ভয়ে ভয়ে এসে বলছেন না সত্যি বলছি আচ্ছা একটা কথা বলেন তো ওর সাথে যে এত কথা বলছেন কি বলছে না তো শেয়ার করেছি কি শেয়ার করেছেন আমার আপনার বিয়ের ব্যাপারে বারে এই যে আমাদের হঠাৎ করে কিভাবে বিয়ে হলো এটা আহ কি বন্ধু এত আমার মধ্যে বের হ সরি আর এমন হবে না তুই আমার চোখের সামনে থেকে যা না আমি কিন্তু সব ভেঙে ফেলবো ইয়েশা উঠে গিয়ে রুমের জানালার পাশে দাঁড়ালো রাস রাসিব বিছানায় বসে থাকলো কিছু সময় থেকে রাসিব বাইরে চলে গেল আর আসলে সেই রাত এগারোটায় ইয়েশা রাসিবের জন্য রাতের খাবার রুমে এনে রেখেছে রাসিব রুমে ঢুকে দেখে ইয়েশা এখনো ঘুমায়নি ইয়েশা রাসিবকে দেখে উঠে দাঁড়ালো আপনি কোথায় গিয়েছিলেন আপনি শুনে কি করবেন আর ঘুমাননি কেন আপনি আসছিলেন না তো কি হয়েছে আপনি আপনার মতো ঘুমালেই পারতেন আমি খাবার এনে রেখেছি খেয়ে নিন আমি বাইরে থেকে খাবার খেয়ে এসেছি পেট ভরা আছে আমি এখন খাবো না ও ইয়াশার জোর করলো না রাসিব তার মতো শুয়ে পড়লো ইয়াশাও তার জায়গায় শুয়ে পড়লো তবে বিপরীত দিকে মুখ করে কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই রাসিব বলল আপনি গিয়েছেন না কেন ক্ষুধা নেই 
আপনি তো এমনিতেই শুটকি শরীরে তো গোস্ত বেশি নেই কোথায় একটু বেশি বেশি খাবেন সেটা না করে খেয়ে না খেয়ে শুয়ে আছেন ওঠেন খেয়ে নেন না আমার পেট ভরে আছে কি খেয়েছেন যে পেট ভরে আছে কিছু না এমনি পেট ভরেছে রাসিব বিছানা থেকে উঠলো টেবিলে রাখা খাবারের প্লেটটা নিয়ে ইয়াশার কাছে আসলো আয় ওঠেন এখন খেতে হবে সত্যি আমার ক্ষুধা নেই উঠতে বলছি কিন্তু রাসিব হাত ধুয়ে নিজ হাতে খাবার মাখালো আমি আপনাকে খাইয়ে দিচ্ছি আপনাকে ও খেতে হবে তা তো জানি আমাকে খেতে হবে আপনি আর আপনার বাচ্চার জন্য হলো আমাকে খেতে হবে আমার বাচ্চার জন্য মানে ইয়াশার খাবার একবার মুখ নিল রাসিব তখন বলতে শুরু করলো আমি যদি না খাই তাহলে আপনি খাবেন না আর আপনি না খেলে আরও শুকিয়ে যাবেন কিছুদিন পর যে বাচ্চার মা হবেন তাকে সামলাবেন কিভাবে ভালো তো স্বাস্থ্য দরকার তাই না রাসিবের কথা শুনে ইয়াশা ভাত শিবানো বন্ধ করে দিয়েছে এখন সে রাসিবের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে এভাবে তাকে কি লিখছেন মুখের ভাত শেষ করেন আমার বাচ্চা হবে কবে আপনি কি রিপোর্ট পেয়েছেন মজা করেন তাই না সামনে তো হবেই তাই এখনো সময় আছে শরীরটাকে একটু ভালো করেন ইয়াশা লজ্জায় নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না রাসিবকে জড়িয়ে ধরলো আর আমার তো ভাত আছে আপনার শরীরে লেগে যাবে ছাড়েন হঠাৎ করে এমন করলেন কেন আপনি এভাবে বলেন কেন তো কিভাবে বলবো সোজা কথা সোজা ভাবে বলেছি হুম গল্প করতে করতে খাওয়া শেষ হলো তাদের এখন দুজনে খুব খুশি এরপর থেকে প্রত্যেকটা রাত ইয়াশা রাসিফের বুকেই কাটাতে শুরু করলো তাদের সম্পর্ক যত গাঢ় হতে থাকে তো ততই বিয়ের আগের সম্পর্কের মতো হতে থাকলো অনেকটা দাম আসের মতো কেউ একজন ভুল খুঁজে পেলে সেটা নিয়ে মারামারি রাগারাগি আর দিন শেষে দুজন কান্না করে একে অপরের বুকে তবে তাদের এই সুখ বেশি দিন টিকল না একদিন সকালে রাসিব অফিসে যাচ্ছিল সে যাওয়ার পথেই অ্যাক্সিডেন্ট করল অ্যাক্সিডেন্টটা এতটাই মারাত্মক ছিল যে তার জীবন খুব ঝুঁকিতে ছিল আর তার একটা পাও কেটে ফেলা হলো অ্যাক্সিডেন্টের ধকল সামাল দিতে ছয় মাসের বেশি লেগে যায় রাসিফ এখন স্টিকের উপর ভর করে হাঁটে রাসিফের এই ছয় মাসের বেশি সময় এক মিনিটের জন্য আড়াল হয়নি ইয়েশা ইয়েশার জন্য সে এই সময়টুকু বেশ ভালোভাবে পার করেছে অসুস্থ সময় ছিল আগের মতো খুন রুশি হাজারটা ভালোবাসার সেবা তো আছেই একদিন রাসিফ ইয়েশাকে দেখে তার সামনের চেয়ারে বসতে বলল ইয়েশা বুঝতে পারল সিরিয়াস কোনো কথা বলবে মনে হয় তাই ইয়েশা তার কথা শোনায় একটু বেশি মনোযোগী হলো শোনেন আমি একটা কথা বলতে চাই আপনাকে জি বলেন আমি তো একটা অঙ্গ হারিয়েছি চলাফেরাও আগের মতো নেই অনেক কিছুতে আপনার অসুবিধা হতে পারে আবার তো নতুন পা হবে না সারা জীবন এভাবে থাকতে হবে যদি আপনার অপছন্দ বা ভবিষ্যৎ নিয়ে অস্বস্তি বোধ হয় তাহলে আমাকে বলবেন আমি জানি না আপনার অসুবিধা হচ্ছে কি না যদি হয় আমি আপনার চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করব। দাঁড়ান আমি একটু আসি কোথায় যাবেন দা আনতে চাচ্ছি দা দিয়ে কি করবেন আপনার আরেকটা পা কাটবো তারপর ইচ্ছা মতো ভালোবাসবো সেবা করব তোর সাহস হয় কি করে এত বড় কথা বলার আমি গেলে তো ছয় মাস আগেই চলে যেতাম আর তখনও যাওয়ার প্রশ্নই আসে না তুই আমার সব কিছু আমি তোকে ছাড়া কয়ে যাব আর তুই বলি সেগুলো কথা আমি তো চুপ তুই একটা কথা বলবি না আজকেই খেলুকে বলে ডক্টরের কাছে নিয়ে গিয়ে আরেকটা পা কেটে নিয়ে আসব সরি কিসের সরি এতদিনে এসে এইসব কথা বলা তাই না আমি তোর কলি যা এটা তুই বুঝিস না আমি তো একটু জানতে চাইলাম তুই জানতে চাইবি কেন এসব কথা তোর মনে আসবে কেন ও বুঝেছি আমার যদি এরকম একটা পা বা হাত না থাকে তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাবি তাই না কখনো না তাহলে নিজের বেলায় এসব ভাবিস কেন আবার ভুল হয়েছে অনেক বেশি কষ্ট দিলেন আমি কই আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি আর আপনি এখন এসব কথা বলছেন ইয়েশা তোর আগে বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেল তারপর ফুফিয়ে কান্না শুরু করলো রাসিফ স্টিকের উপর ভর করে উঠে দাঁড়ালো হাত দিয়ে ইয়েশাকে নিজের কাছে টেনে বুকের এক পাশে নিল ইয়েশা কান্না করে রাসিফের শার্ট ভিজিয়ে দিচ্ছে এভাবে কান্না করে ভিজিয়ে দিচ্ছেন আবার তো ঠান্ডা লেগে যাবে লাগো আমি আর কখনোই এমনটা বলবো না বললে কেন আমি জানি না আমার ভুল হয়েছে হুম এখন কান্না বন্ধ করো তাহলে ভালোবাসো একটু রাসিফ মিষ্টি হেসে ইয়েশার চোখের পানি মুছে চোখে কপালে চুমু খেলো 
আমি তোমাকে দেই দাও ইয়াশাও রাসিবের চোখে কপালে চুমু খেলো আরো লাগবে না এখন লাগবে না আচ্ছা তুমি আজ অফিসে গেলে না কেন আজ তো আপডেট ছিল তোমাকে জানার জন্য ও সারা দিন এসব কথা বলবা আর আমার মাথা গরম করিয়ে দিবা তাই না শেষে আবার ভালোবাসবো তো না না আমার এমন ভালোবাসার দরকার নেই আমি এমন না করলে তুমি আবার অভিযোগ করা শুরু করবে অভিযোগ বক্স তো অনেক অভিযোগ পড়ে আছে আমি কিছু বলছি না সেগুলো কি গুরুত্বপূর্ণ দুইটা বলি বলো এক নম্বর হলো তুমি আমাকে ঘুরতে নিয়ে যাও না শেষ কবে ঘুরতে নিয়ে গিয়েছিলে মনে নেই আর দ্বিতীয়টা হলো ঘরে আরো একজন লাগবে আরো একজন লাগবে মানে বুঝো না না মানে নতুন সদস্য লাগবে তুমি আমাকে আরেকটা বিয়ে করতে বলছো ওই ওই আমি কখন আরেকটা বিয়ে করতে বললাম এই যে নতুন সদস্য মানে আমার তোমার থেকে যেটা আসবে ও বুঝেছ না পার হুম বুঝেছি আসবে তো হুম এখন তো নিয়ে আসা যায় ধন্যবাদ আপনাকে আমার কথাটা রাখার জন্য আগত চলো আড্ডা দেই কোথায় সাথে না ওখানে রোদ এখন তাহলে কোথায় আবার বুকে এত জায়গা থাকতে জায়গা খুঁজে পাচ্ছ না পাগল একটা স্নেহের অবজেক্ট একটা কি বললা স্নেহের অবজেক্ট অর্থ কি এটার অর্থ ব্যাখ্যা করা যায় না মানে আমি পারবো না ব্যাখ্যা করতে কেন আমি প্রতিদিন আমার ভালোবাসার আপডেট ভার্সন চাই তাহলে তুমিও আমার স্নেহের অবজেক্ট আমিও আমার ভালোবাসা প্রতিদিন নতুন আপডেট পাই